Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i... I ja. I ja. <laughs> I Nuri i moja mama, oczywiście. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy znowu, moi drodzy, w Mardin. Już raz, jakiś czas temu tutaj przyjechaliśmy, to chyba było w listopadzie. Nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy taką wycieczkę wzdłuż granicy z Syrią. Byliśmy wtedy w Mardin, w Szanle, Urfie i w Gaziantep. I Mardin, sądząc po komentarzach, bardzo Wam się spodobało, nam również, więc skoro przyjechała ostatnio do nas moja mama w odwiedziny, to postanowiliśmy, że musimy tutaj znowu przyjechać, tym razem w trójkę i mamie też to miejsce pokazać, a przy okazji znowu Wam. Mardin to naprawdę bardzo ciekawe miasto, dlatego że można powiedzieć, że jest to miasto na styku kultur, języków i religii. Mieszkają tutaj Turcy, Kurdowie, Asyryjczycy. Można usłyszeć w związku z tym język turecki, arabski, kurdyjski, syriacki. Mieszkają tutaj zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie, więc naprawdę miejsce warte zobaczenia. Zresztą, jeżeli widzieliście poprzedniego vloga z Mardin, no to już to wszystko wiecie, a jeżeli nie, to odsyłam Was tam koniecznie. Zajrzyjcie, tutaj Wam wrzucę link i też w przypiętym komentarzu, bo chciałabym, żeby tamten film był, uz był uzupełnieniem tego, Dlatego, że tym razem prawdopodobnie będziemy trochę inne miejsca odwiedzać. Nie chciałabym też powtarzać tych wszystkich informacji, a było tam dużo ciekawostek, więc tam sobie na pewno zajrzyjcie. A dzisiaj zaczynamy znowu, tak jak ostatnio, od miejscowości Midiat, która należy do prowincji Mardin. Jak widzicie, znowu mamy zawiązane tradycyjnie chusty, mamy już zrobione tatuaże, ale o tym opowiem Wam za chwilę. No i tak już tutaj wyszykowane będziemy zwiedzać znowu budynki, które słyną po tym, jak zostały tam nakręcone dwa seriale, Herja i Syla. No i teraz są udostępnione do zwiedzania, więc tam na pewno się teraz wybierzemy. Dajcie znać w komentarzach, czy oglądaliście któryś z tych seriali. A my zmykamy. Zobaczcie, tym razem to mama ma zrobione taki wzór, jak ja miałam ostatnio. I dowiedzieliśmy się, że to jest wzór dla kobiet, tradycyjny tutaj właśnie w Mardin. Ja tym razem mam taki wzór roślinny. I słuchajcie, nowość. Teraz ma też zrobiony tatuaż Nuri. Na środku słońce. Na środku że słońce. ludzie się modlą, jak słońce wstaje, wstają. A ten? A ten jest symbol Mardina i Mezopotami. Mhm. Coś takiego. <laughs> z Uniwersytetem Mardin na pokaz tańca Rejhani Gustergisi. Przepraszam Was, że muzyka jest aż tak cicho, że tak słabo ją słyszycie, ale musiałam ją wyciszyć do minimalnego stopnia ze względu na prawa autorskie. Nie chciałam, żeby YouTube zablokował mi ten film, a chciałam, żebyście mogli chociaż urywek tego pięknego tańca zobaczyć. Taniec Reihani to jest tradycyjny taniec z regionu Mardin i bardzo często jest wykonywany na weselach przez parę młodą. Tutaj para, która dla nas ten taniec wykonuje, to jest para studentów z Uniwersytetu w Mardin. Bardzo urocza para młodych ludzi. I zobaczcie, jakie piękne mają stroje, tradycyjne stroje. Dziewczyna ma zawiązaną chustę w taki sam sposób, w jaki my to miałyśmy zrobione z mamą tamtego dnia. 
bardzo pięknie prezentują ten taniec. Ja myślę, że jeżeli wśród Was są jacyś fani serialu Herjai, to będziecie bardzo dobrze ten taniec kojarzyć, bo był on wykonywany przynajmniej kilka razy przez głównych bohaterów. Ja Wam podlinkuję w przypiętym komentarzu scenę właśnie z tego serialu, żebyście mogli sobie później tam zajrzeć i z odpowiednią głośnością na spokojnie jeszcze raz sobie ten taniec obejrzeć w ich wykonaniu. No to tyle, co mogłam zrobić. I jak? Podoba Wam się ten taniec? Dajcie znać w komentarzach. Mi się to bardzo podobało. I na tym powoli kończymy naszą wycieczkę po Midiat. Teraz będziemy jechać już do Mardin na naszą główną część wycieczki. W Mardin mamy zaplanowane jeszcze dwa dni. Więc tym razem na spokojnie. Myślę, że uda nam się odwiedzić więcej miejsc niż ostatnio. I słuchajcie, no nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będziemy coś nagrywać, bo powoli zachodzi słońce, więc jak do Marin dojedziemy, to już będzie, myślę, ciemno. Mamy tam jakieś 70 km, ale coś na pewno jeszcze zobaczymy. Na pewno pokażę Wam hotel, w którym się zatrzymamy. Także ruszamy. Dotarliśmy do naszego hotelu w Mardin. Nazywa się Ulubej Konae, jeśli bylibyście zainteresowani. Jest położony na starówce w Mardin, w dzielnicy Artu Club. No i jest to budynek cały wykonany z kamienia. W związku z tym też w kamieniu wykuty jest nasz pokój. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tak wygląda tutaj taka część wypoczynkowa. Mamy krzesełka toaletkę, telewizor, a tutaj część sypialniana. Zobaczcie, jak to super wygląda z tym kamieniem. Tutaj mamy łazienkę, umywalka, toaleta i prysznic. I tak to się prezentuje. Dzień dobry, mamy nowy dzień, jest sobota. No i przyszliśmy na śniadanie w hotelu. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, co na stole mamy. Gnajden! Dzisiaj śniadanko z widokiem. Każdy z nas dostał taki przygotowany talerz, warzywa, sery, wędlina. Do tego jajko. Tutaj mamy jeszcze różne rzeczy do smarowania. Kanapeczek, oliwki. To jest pewnie pekmes, czyli melasa. Tutaj sądzę, że to miód jest. Chyba? Chyba tak. Mamy simity. Tutaj mamy ciasteczka z tego regionu. A tutaj nawet jeszcze jakiś dżemik. Owoce, pieczywo. No i standardowo oczywiście na tureckim śniadaniu, fryteczki, sigara byrei. No, pięknie. To smacznego, kto jest przy stole. A po śniadaniu czas na spacer kamiennymi uliczkami starego miasta Mardin. Ale tutaj pięknie jest. Wiele uliczek wygląda właśnie tak. Zobaczcie, wąskie, kamienne schody, a na końcu drzwi do czyjegoś domu. Tutaj mamy kolejną malowniczą uliczkę. Widać, że te domy też są tutaj zamieszkałe. No nie mogę się napatrzeć. Naprawdę. Znowu, tak jak ostatnio, czuję się tutaj, jakbym chodziła cały czas w muzeum. Co? Co tam jest? Aha, następna uliczka. Idziemy tam? Idziemy, no. O nie. 
Idziemy, idziemy, chodź. No to idź. Oh. Trzeba mieć kondycję, bo ją mam naprawdę. Oh. A tutaj mamy drzewo oliwne u kogoś na dachu, a tu granaty. Jak Ci się podoba na razie, Marvin? Jest przepiękne, zadziwiające. Uliczki wąskie, tyle ich. W którą stronę nie pójdziemy, to jest kolejna i kolejna. Taka sieć tych uliczek, ale są przepiękne. Mhm. Tylko pewno tak na co dzień to ciężko tu żyć. No na pewno. No, na pewno na co dzień nie jest łatwo tutaj żyć. Ale większość mieszkańców Mardin nie mieszka już tutaj na Starówce, tylko w nowej części miasta. No jest sporo domów cały czas zamieszkałych, ale jednak no ta starówka w porównaniu do reszty miasta to tylko drobna część. Bo Mardin to tak naprawdę nowoczesne miasto. Mieszka tutaj prawie milion mieszkańców. A tutaj to co my wam pokazujemy to tylko ta część historyczna. A tutaj ciekawe zjawisko. Rury jakieś, trudno powiedzieć od czego ta konstrukcja i drzewo figowe, znaczy no krzak powiedzmy, ale figi tu rosną. Hmm. Ja Skąd? Tu żyje, skąd co czerpie? No chyba z, chyba z tej rury, no. Od razu z nawozem. O, ostatnia prosta. Jeszcze trzeba tam. A tu chyba naprawdę ktoś pranie robi. Czekajcie, pokażę wam. Z góry się leje tylko woda z pianą jakaś. Chyba pranie. Znaleźliśmy winowajce. No tak. Opłacało się tu wspinać po tych schodach. Przyszliśmy do Zindzirie Medresesy. Zaraz Wam pokażę, jakie są piękne widoki na dachu. Dobra, koniec tego mojego artystycznego chodzenia. Teraz trzeba będzie jakoś zejść tutaj znowu na dół. Zobaczcie, jakie tutaj zrobili wąskie schody i można tylko wchodzić i czy schodzić pojedynczo. I ciągle się robi kolejka albo góry, albo na dole. Ok, jest nasza kolej, schodzimy. Panna młoda się wspina po tych schodkach na sesję. Cześć. Cześć, Micuch. Dobra, nagrywam, możecie chodzić tam. Nikogo nie ma. Mówiłam wam, że Mardin to miasto na styku kultur i religii. Zobaczcie, tutaj mieszkają na pewno muzułmanie. Mają tablicę oznaczającą to, że byli na pielgrzymce w Mekce. A tutaj dosłownie naprzeciwko są chrześcijanie, sądząc po tym, co tutaj mamy w oknie. A jak już mówimy o sąsiedztwie religii, to zobaczcie, tutaj mamy kościół. Akurat kościół protestancki, a na tej samej ulicy tutaj widać minaret od meczetu. <grym> Jesteśmy teraz przy kościele katolickim. Jest otwarty, więc wejdziemy do środka. Zobaczcie, przysmak w Mardin, Mejan Kyokyo Sherbety, czyli syrop z Lukrecji. Jak smakuje? Ja tego nigdy nie piłam. Słodkie, ale dziwny smak. No wygląda jak kawa trochę, trochę jak kola. No mówią na to kola 
schodu. <grych> Słodko, gorzki później. Nie jest to gazowane. Myślałam, że będzie, bo taka pianka się zrobiła, jak pan nalał. Dziwne. Takie słodkie, gorzkie i kwaśne na raz. Sałon, kolej jesyń. Niebieskie migdały. Marzysz o niebieskich migdałach? Teraz już nie muszę. Tyle? Czas coś zjeść. Przyszliśmy znowu do tego samego miejsca, co ostatnio na vlogu z Marvin, bo tak nam smakowało, że no, nie szukamy czegoś innego. Tutaj gwarantowane smaczne jedzenie. Zamówiliśmy znowu Mardin Tabe, czyli talerz z różnymi regionalnymi przesmakami. Tutaj mamy Mardin Kebaby, czyli po prostu kebab z Mardin. Na środku mięso jagnięce z ryżem. Tutaj mamy Haleptawa z, czyli jedzenie syryjskie z Aleppo. Tutaj mamy etli ekmek, czyli pieczywo z mięsem mielonym w, środ w środku. Tutaj jest ichli kyfte, czyli kyfte w takim cieście. I jeszcze mamy lahmacun, ale w takiej wersji zamykanej. Do tego oczywiście przystawki. Tu mamy sałatkę, tutaj mamy cebulkę. I uwaga! Czy wy widzicie tą piankę, tą chmurkę? To jest Iron z hochelką. Wow! Smacznego! Pyszne, bardzo mięciutkie, bardzo dobrze doprawione. I Iron, który jest po najlepszy, jaki kiedykolwiek tu zrobiłam. Mm -hmm. Potwierdzam. Mm. Nuri? Smaczne jak ostatnio? Mm. Mm. No to jeb już też. Smacznego. Smacznego. Naprawdę pysznie jest tutaj. Polecamy. To miejsce nazywa się Tari Sultan Sofras. Jak kiedyś będziecie, koniecznie tutaj. Pyszne jedzenie. Czołg ze snia. <śmiech> Oczywiście tutaj niemożliwe jest dojechać samochodem, więc używa się takiego transportu. Ale ładnie je. <śmiech> Sal. Sal. No. Zobaczcie, po drodze mijamy taki mały bazarek i tutaj widzimy gałązki tego, co jadł przed chwilą osiołek. I wiecie co? To jest podobno świeże ciecierzyce. I niby bardzo dobre. Nigdy tego nie jadłam, więc bierzemy jedno na próbę. Osiołkowi smakowało. I co z tym robimy teraz? Otwierać. To się otwierać. otwierać. Jak groszek. No. A, groszek u nas tak wygląda. No i co? Do śmienki, jak groszek. Ale smakuje też jak groszek? No, tak bardzo podobnie. Hmm. Powiedziałabym, że taki duży groszek. Tak się bawi młodzież. Thank <laughs> you. 
Tutaj mamy sklep z naturalnymi mydłami. Ale nie wiem jakie to mydło ma właściwości. Ciekawe. Spędziliśmy sympatyczny wieczór przy winku i muzyczce. Teraz idziemy już odpocząć, bo jutro kolejne wrażenia. Więc na razie, dobranoc. Dzień dobry, witam Was dzisiaj w ten niedzielny poranek. Jak widzicie, jesteśmy w kościele, skoro niedziela. Mówiłam Wam już o tym, że Martin to miasto, w którym mieszka bardzo dużo chrześcijan, Asyryjczyków. Asyryjczycy to społeczność, która jako pierwsza przyjęła chrześcijaństwo. W ostatnim vlogu z Mardin mogliście zobaczyć kilka kościołów, które znajdują się właśnie w Mardin i w okolicach. Pokazywałam Wam też klasztor, największy aktywny klasztor asyryjski na świecie. W tym vlogu mogliście też zobaczyć kościół katolicki, a dzisiaj jesteśmy w kościele na wsi, czyli w Klikkej, która jest oddalona około 10 km od starówki Mardin, bo tutaj dzisiaj będzie się odbywać msza święta. Jest to kościół świętego Eliasza. I będzie się tutaj odbywać msza w języku Asyryjczyków. On obecnie nazywa się językiem syriackim, ale jest to tak naprawdę język aramejski, czyli język, w którym oryginalnie mówił Jezus. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe przeżycie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało.
Bunun adı ne? Ee, tamam, teşekkür ederiz. Neyse. Nasıl alacağım seni? Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> to jest Szembuszek. Regionalne jedzenie dostaliśmy. Jak smakuje? Bardzo dobre. I iron. I iron. I jeszcze cukierki. No. Rafaello. <gülüyor> wow. Jakie wrażenia po uczestnictwie w takiej mszy? Bardzo mistyczne przeżycie. Słuchać muszę w ogóle w zupełnie innym języku i wiedząc, mając w głowie, że jest to język, którym posługiwał się Jezus, to niesamowite. No nie rozumiałam nic, ale modliłam się tak bardziej intuicyjnie, bo mniej więcej porządek muszę był zachowany. Ale no, społeczność, jak się modliła, księża po mszy, ksiądz podszedł do mnie i mi się zapytał, skąd jestem, bo on mnie prędzej nie widział i nie znał. Nuri tłumaczył, rozmawialiśmy. I w ogóle cała atmosfera. Wychodząc z kościoła od razu dostałam chlebę, kajran, wodę, częstowali cukierkami. Wszyscy stoją przed kościołem, razem rozmawiają. Nikt się nie spieszy do domu. Wyszli księża, rozmawiają z wszystkimi, witają się, robią sobie zdjęcia. No, atmosfera no, przesympatyczna, rodzinna i w ogóle taka podniosła, że widać, że ten Dzień Święty się naprawdę święci, że dla nich jest to bardzo ważne. Mhm. Wróciliśmy po mszy z wioski do miasta i zanim będziemy kończyć naszą wycieczkę i wracać powoli do Ersiś, to jeszcze chcemy tutaj trochę pospacerować i na pewno jeszcze zjeść ten dobry obiad, może jakiś deser. I powiem Wam, pogoda taka dziwna, więc założyłyśmy jednak z powrotem z mamą chustki, bo wczoraj bez chustek chodziłyśmy tak mocno, grzało słońce. Mamy tak spalone przedziałki, że po prostu... No, aż nie mogłam do końca dzisiaj się dobrze uczesać, bo jak tylko to dotknę, mnie tak boli, więc dzisiaj, żeby nie dopiec jeszcze tego, się zabezpieczyłyśmy przed słońcem, także chustki się przydały. No i teraz jeszcze trochę pospacerujmy, zobaczymy, co tu ciekawego znajdziemy. Zobaczcie, kogo tutaj mamy. Osiołek, który pomaga przy sprzątaniu miasta. Zatrudniony przez Urząd Miasta. Tutaj na Starówce, przy tych wąskich uliczkach, na schodach, nie ma jak... Tutaj no nie ma jak wjeżdżać wszędzie auto śmieciarka, więc w taki sposób jest miasto sprzątane przy pomocy osiołka. Dzisiaj jeszcze zanim wyjedziemy oczywiście kawka Menengic, jeśli można ją nazwać kawką, bo to jest tak naprawdę napój z ziaren dzikich pistacji, więc kawa naturalnie bezkofeinowa, popularna w tym regionie. Tego jeszcze dostaliśmy przekąskę. Zaraz Wam tutaj pokażę, jak ziarna tych dzikich pistacji wyglądają, bo nagrałam też po drodze na jednym bazarku. I jak? Czym smakuje? Zresztą? Takie orzechowe cappuccino. Mm -hmm. Orzechami, nie? Mm -hmm. Bardzo orzechowe i słodkie, ale też nie. Oj, tutaj moi drodzy, pomału będziemy kończyć naszą wycieczkę do Mardin. Tak. Jak się podobało? Super, Super ekstra. Fajnie. <laughs> dużo wrażeń. Bardzo dużo, no. Nie wiem jeszcze, jak tego vloga Wam tam zmontuję. Odwiedziliśmy dużo tych samych miejsc, które odwiedziliśmy ostatnio z Nurim, więc pewnie ich w tym vlogu umieszczać nie będę, dlatego jeszcze raz Was odsyłam do poprzedniego vloga. Link będzie pod spodem. A teraz mam nadzieję, że też udało mi się pokazać Wam wiele ciekawych rzeczy. Jeżeli podobał Wam się ten vlog, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się znowu za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Gyrysz, rys! Bywajcie!
Zobaczcie, mimo że wyjeżdżamy z miasta obwodnicą, to nawet tutaj widać, jak duże jest to miasto. Zobaczcie, jak wiele jest wysokich, nowoczesnych budynków. Tak jak mówiłam, poza Starówką, Mardin to ogromne miasto. Mardin, 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 Mardin,